हर स्टूडेंट्स आज हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी थर्ड ईयर में यदि आप हैं तो ये आप क्वेश्चन तैयार कर लीजिए एग्जाम में आप जरूर पास हो जाएंगे क्वेश्चन क्या है देखिए निम्नलिखित को समझाइए सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए यानी आपको बताना है सील्डिंग एंड डी सील्डिंग प्रभाव यानी सील्डिंग माने होता है रक्षा करना एक तरह परीक्षण अपरीक्षण मतलब सील्डिंग और डी सील्डिंग प्रभाव क्या है ये आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी से संबंधित क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है केमिकल शिफ्ट क्या है रासायनिक विस्थापन क्या है स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग क्या होती है और कपलिंग कॉन्स्टेंट क्या है फिर आपका है सेपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है ओके और सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या होते हैं इनके बारे में बताना है नॉन आयनिक आयनिक और कैटानिक डिटर्जेंट क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन आपको बतानी है इपॉक्सी रीजन और पॉलीयूरिथेन ये एक पॉलीमर है इनको आपको डिफाइन करना है न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए के बारे में आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन डी क्या है ओके आइसो पॉइंट क्या है म्यूटा रोटेशन क्या है और इरिथ्रियो एंड थ्री डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है ओके okay, अपचायक और अनाप जो भी मतलब अपचायक शक्कर होती है एक अपचायक शक्कर नहीं है उसमें अंतर बताना है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ कलर एंड कंस्टिट्यूशन ये आपका डाई चैप्टर में इसको पढ़ के जाना है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट बल्कनाइजेशन ऑफ रबर क्या है रबर को बल्कनाइज क्यों करते हैं इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए ये पढ़ के जाना है इनोलेट क्या होते हैं इनोलेट बताना क्या होते हैं ये कैसे बनाए जाते हैं और इथाइल एसिटो एसिटेट इथाइल एसिटो एसिटेट की बनाने की कोई दुविधि लिखी नहीं है और केमिकल रिएक्शन भी उनकी देनी है एवं निम्नलिखित को अप्रिया द्वारा समझाना भी है एसिडिटी ऑफ एल्फा हाइड्रोजन इन एथिल एसिटो एसिटेट में एसिडिटी बतानी है अल्फा हाइड्रोजन की सिंथेसिस ऑफ डाई एथिल डाई एथिल मेलोनेट मेलोनिक एसिड से बनता है इसकी सिंथेसिस बतानी है कीटो एन टाटोमेरिज्म ऑफ ए ए ए को कहते हैं आपने जाना होगा ए ई एथिल एसिटो एसिटेट होता है एल्काइलेशन ऑफ एनेमींस बताना है आपको नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका पॉलीमराइजेशन से आप क्या समझते हैं व्हाट इज द पॉलीमराइजेशन बहुलीकरण ये कितने प्रकार के होते हैं जैसे एडिशन कंडेंसेशन एवं जिंगलर नाटा पॉलीमराइजेशन की मैक्रीन बतानी है और निम्नलिखित पॉलीमर को कैसे बनाते हैं ये पॉलीमर से पॉलीएमाइड का एग्जांपल दीजिए पॉलीस्टर का एग्जांपल दीजिए पॉलीएमाइड का एग्जांपल है नायलॉन सिक्स नायलॉन सिक्स सिक्स और पॉलीस्टर का एग्जांपल आपका है आप जानते हो डेक्रॉन टेरिलीन बोलते हैं नेचुरल और सिंथेटिक रबर क्या है ये आपको बतानी है निम्नलिखित में पी सिग्नल की संख्या बतानी है जैसे फिनॉल में पी सिग्नल कितने हैं एसिटिक एसिड में कितने हैं थाइल क्लोराइड में कितने वन वन टू ट्राई ब्रोमो एथेन में कितने हैं निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करेंगे निम्नलिखित को कैसे परिवर्तित करेंगे ध्यान समझिएगा ग्लूकोज से मैनोज बनाना है और ग्लूकोज से ओसाजोन ग्लूकोसाजोन बनाना है फैक्टोज से ग्लूकोज बनाना है एल एल्किल हेलाइड से गिरग्नाड्रिजन बनाना है और सी सिक्स एच फाइव एम जी बी आर से आपको बेंजोइक एसिड बनाना है नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्फा एमिनो एसिड के बनाने की विधि लिखिए एवं उनकी स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब जोमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेज बतानी है एवं प्रोटीन की संरचना को बनाकर दर्शाइए एवं पेप्टाइड की संरचना में दो चीजें होती हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक होता है एमिनो ग्रुप उनकी उपस्थिति कैसे ज्ञात करोगे उनकी रिएक्शन आप करके बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जैसे ग्रिगनाट रिजेंट होता है जैसे आपका ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं इनकी आपको सिंथेसिस पढ़ लीजिए इनकी और इनकी आपस में क्रियाशीलता रिएक्टिविटी में क्या सिमिलरिटी है क्या डिसिमिलरिटी ये बताना है कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन सा ऑर्गेनो ऑर्गेनोमेटली कंपाउंड कम रिएक्टिव है व्हाट इज द ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड क्या होते हैं निम्नलिखित में क्या अंतर है एवं उनकी रासायनिक क्रियाशीलता केमिकल रिएक्टिविटी में डिफरेंस बताओ थायोन्स थायोइथर सल्फोनामाइड एंड सल्फा ग्वालिडीन इनकी रिएक्टिविटी के बारे में भी बताना है इनमें सब में सल्फर होता है इसलिए ऑर्गेनो सल्फर कार्बन जुड़ा है इसलिए इन्हें हम ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्रोसाइक्लिक योगिकों से आप क्या समझते हो निम्नलिखित योगिकों को उनकी बेसिक करेक्टर एरोमेटिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है जैसे पायरोल फिर थायोइथर पिरडीन और पिपिरडीन 
इनमें क्या बेसिक करेक्टर कौन ज्यादा बेसिक कौन कम बेसिक है इनकी एरोमेटिसिटी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताना है कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जैसे निम्नलिखित को बनाने की विधि में उपयोग लिखो ये डाई से रिलेटेड है मेलाकाइट ग्रीन डाई फ्लोरोसिन डाई फिनोपथेलिन डाई और मेथिल ऑरेंज डाई ये डाई किस प्रकार से बनाई जाती है और इनके यूजेस भी आपको बताने हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नलिखित को संश्लेषण मतलब उसका सिंथेसिस करिए उनके यूज लिखिए जैसे फिसर इंडोल प्रोसेस स्क्रेप प्रोसेस बिस्लर नेपरेलिस्काई प्रोसेस सल्फा पिरडीन सल्फा एनिलामाइड और लॉन टेरिलीन नाइलॉन सिक्स नाइलॉन सिक्स सिक्स इन सब को जरूर पढ़ के जाइए खासकर ये रिएक्शन भी आप ध्यान से पढ़िएगा ओके तो आज का टॉपिक हमारा था जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए आप एग्जाम में जरूर पास हो जाएंगे ओके थैंक यू वेरी मच